নমস্কার আমি ডক্টর বাসুদেব মুখার্জি আপনাদের অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে আগেও আমি এসেছি সাথী ডাকে আলোচনা করেছি অন্যান্য বিষয় নিয়ে আজকে এলাম পলিসিস্টিক ওভারি নিয়ে কিছু কথা বলবো বলে এবং অত্যন্ত ভুল ধারণা আপনাদের মধ্যে কিছু কিছু লোকের মধ্যে আছে সেগুলো ভাঙতেই হবে সেগুলো ভাঙব চলুন আলোচনা করি পলিসিস্টিক ওভারি নিয়ে নমস্কার ডাক্তারবাবু নমস্কার প্রথমেই আপনাকে ইমেজ বেঙ্গল হেলথ কেয়ারে স্বাগত জানাবো পিসিওডি বা পিসিওএস বলতে ঠিক আমরা কি বুঝব প্রথম কথা হচ্ছে ডিজিজটা কি পলিসিস্টিক ওভারিয়েন সিনড্রোম কিংবা পলিসিস্টিক ওভারিয়েন ডিজিজ দুটো একই সিনড্রোম মানে হচ্ছে অনেকগুলো সিমটমের মিলিত ইয়ে যাকে বলে সিনড্রোম মানে অনেক রকম তো হয় তার সেইগুলো সিমটমগুলো বলবো একা করে সেই জিনিসটা দুটো একই এইবার ব্যাপারটা হচ্ছে এটা কি ওভারিটা কিন্তু ওভারির মতোই প্রায় থাকে হয়তো একটু বড় হয় তার গায়ে যদি ছোট ছোট সিস্টের মতো হয় ছোট্ট ছোট ফোসকার মতো এগুলো কখনো বড় বড় সিস্ট হয়ে যায় না ক্যান্সার হয়ে যায় না প্রথমেই এই মিথটা ভাঙা দরকার আমাদের যা রোজ শীতকার দিনের চেম্বারে দেখছি অন্তত ওই ইয়ং জেনারেশন অ্যাডোলেসেন গ্রুপ যেটা ওই জেনারেশনের মেয়েদের মধ্যে প্রায় শতকরা ষাট ভাগ এখন এই জিনিসে ভুগছে পলিসিস্টিক ওভারিতে এটা ভয় পাবার কিছু ব্যাপার নয় বাট ইটস অলওয়েজ এ লং টার্ম ট্রিটমেন্ট অনেক দিন ধরে করতে হয় সেটা না করলে কি হবে সেটাও বলে দেবো প্রথম কথা হচ্ছে আমি সব সময় বলি যে মেয়েটার দিকে নজর রাখুন মায়েদের বলছি বারো বছর বয়স থেকে নজর রাখুন ওজনটা বেড়ে যাচ্ছে কি না এটা এত ইম্পর্টেন্ট আপনারা ভাবছেন ও বেশ সুন্দর হেলথি হচ্ছে এটা হেলথি নয় ওটা আনহেলথি আমরা চাই না মোটা হোক এই জিনিসটা হচ্ছে জানার কারণ পলিসিস্টিক ওভারি দু রকমের হয় একটা হচ্ছে লিন মানে রোগা মেয়ে কিন্তু পলিসিস্টিক ওভারি আছে প্রচণ্ড রকম পিরিয়ডে গণ্ডগোলে ভুগছে আমি সিমটামগুলোতে আসছি আরেক দল হচ্ছে বেশিরভাগ অবিস অনেক বেশি ওজন তো এই জিনিসটা হলে কি হয় পলিসিস্টিক ওভারি তার মধ্যে অত বেশি ডাক্তারি টানা আগেও আমি বলে দিই কয়েকটা জিনিস এই যে মেল হরমোন আমাদের যেটা আছে প্রত্যেকের শরীরেই আছে কিন্তু অল্প পরিমাণে সেটা যদি একটু বেশি পরিমাণে থাকে এইটা কিন্তু পলিসিস্টিক ওভারিতে থাকে যে জন্যে পলিসিস্টিক ওভারিতে অত্যন্ত বেশি ব্রণ হয় চুল উঠে যায় একটু হেয়ার সেখানে ওখানে সেখানে ব্রেস্টের চারিদিকে নাভির নিচে একটু লোম গজায় যেগুলো গজানোর কথা নয় ওজন বাড়ে এবং ভবিষ্যতে প্রেগনেন্সি হতে একটু অসুবিধা হয় কারণ অভুলেশন মানে এগটা বেরোয় না এইগুলো হচ্ছে সিমটম তো প্রথম কথা শেষ কথা মাঝের কথা আমরা সবসময় বলি ওয়েট রিডাকশান ওয়েট রিডাকশান অ্যান্ড ওয়েট রিডাকশান ওজনটা কমাতেই হবে তার জন্য কি করতে হবে না লাইফস্টাইল চেঞ্জ করতে হবে কেন এই রোগেতে এগুলো হয় অনেকগুলো কারণ আছে ইনসুলিন রেজিস্টেন্স মানে ইনসুলিনটা ঠিক মতো ইউটিলাইজ হয় না বলে ওই ইয়েটা কার্বোহাইড্রেট খেলে সেগুলো শরীরে লেগে লেগে যায় ওই জন্যে ওজনটা বাড়ে তাই প্রথমেই বলেছি একটা কথা মনে রাখুন এগুলো বড় বড় সিস্ট হয়ে যায় না পলিসিস্টিক ওভার ইজ নট এ সিস্ট প্রত্যেকে আজকাল চেম্বারে এসে বলেন আমার মেয়েটা জানেন তো ডাক্তারবাবু সিস্ট হয়েছে আমি একটি মোটো ছোটো মেয়ে একটু গোঁপের রেখা দেখতে পেয়েই বলি না ওটা সিস্ট হয়নি ওটা পলিসিস্টিক ওভারই আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি দুটোর মধ্যে তফাতটা কি এই জিনিসটা কিন্তু প্রথমেই বোঝা দরকার আছে তো এই ট্রিটমেন্ট ডেফিনেটলি আছে ট্রিটমেন্ট কিন্তু মেডিসিনাল ট্রিটমেন্ট স্টাইল চেঞ্জ যে চেঞ্জ করতে হবে তাকে দৌড়োতে হবে এটা একেবারে দেখবেন এই মেয়েগুলি বেশিরভাগ খুব লেথার্জি বা একদম বসে থাকে বাড়িতে পড়াশুনো করছে টিভি দেখছে ফোন নিয়ে কুচু কুচু করছে কিন্তু আর কিছু করছে না ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ ইস এ মাস্ট ফিজিক্যাল এক্সারসাইজের জন্যে যে জিমে যেতেই হবে তার কোনো মানে নেই একটা মিউজিক চালিয়ে দাও উদ্যম নৃত্য করো দ্যাট ইজ অ্যারোবিক্স গেমে যেতে হবে হাঁপিয়ে যেতে হবে কিংবা একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে স্পট জগিং ওইটাই আবার বলছি ঘামতে হবে হাঁপিয়ে যেতে হবে যদি কেউ মনে করে হাঁটব হাঁটতে গেলে কিন্তু বারো মিনিটে এক কিলোমিটার ওই দুলে দুলে হাঁটলাম চারটে বন্ধু মিলে তারপর আজকে কি হেঁটেছি বল দিয়ে চারটে জিলিপি খেলাম কিছু কাজ হবে না তো এইগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে সিনসিয়ারিটি এই ওজন কমাতে গেলে এই লোভ সংবরণ করতে হবে সিনসিয়ার হতে হবে নিশ্চয়ই কমে যাবে নিশ্চয়ই কমবে সবাই কমিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে আমাকে 
আমি যেমন কয়েকটি মেয়েকে বলেছিলাম তো ওনার কোনো চান্স নেই কিন্তু চান্স যে থাকে তার করে আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে আমি ভুল তো এই জিনিসটা ভীষণ 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 ইম্পর্টেন্ট তাহলেই এই যে হরমোনাল ইম্ব্যালেন্সটা শরীরে হচ্ছে সেটা অনেকটা ঠিক হয়ে যায় আমি ওষুধের কথা বলছিলাম ওষুধ দুই প্রকার একটা হচ্ছে হরমোনাল একটা হচ্ছে নন হরমোনাল যাদের ধরো যে একদম পিরিয়ডটা উল্টো পাল্টা হচ্ছে তিন মাস বন্ধ হয়ে থাকলো অথচ রোগা মেয়ে তাদেরকে কিন্তু প্রথমেই আমরা হরমোনাল ট্রিটমেন্ট দিয়ে দেখি আবার বলি এই হরমোনাল ট্রিটমেন্ট বললেই লাফিয়ে উঠবেন না ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বলছে যাদের এইরকম দরকার ওষুধের তারা যদি মেনোপজ অব দিয়ে এই ওষুধ খেয়ে যায় কিচ্ছু হয় না কোনো ক্ষতি হয় না আর ওরাল কন্ট্রাসেপ্টিভ পিলসের আর একটা জিনিস জেনে রাখুন সেটা আপনাদেরও কাজে লাগবে যেহেতু ব্লিডিংটা কম হয় অ্যানিমিয়ার চান্সটা কম থাকে কারণ রক্তটা থাকে শরীরে এবং ওভারিতে একটা প্রোটেকশান ওভারি অ্যান্ড ক্যান্সার কম হয় জেনে রাখুন এইবারে হচ্ছে ওই ট্রিটমেন্টের মধ্যে সার্জারি নয় সার্জারি লাগে না ট্রিটমেন্টটা কখনো হরমোনাল কখনো নন নন হরমোনাল কিন্তু প্রথম থেকে শেষ অবধি আমরা সবসময় বলি ওয়েট রিডাকশান ওয়েট রিডাকশান ওয়েট রিডাকশান এই ওয়েট রিডাকশান মানে সবাই বলে যে আপনি তো কত জানেন একটা ভালো ওষুধ লিখে দিন না রোগা হয়ে যাব হয় না হয় না কারণ তাই যদি হতো আমেরিকাতে এত মোটা মোটা লোক থাকতো না ওদের তো অনেক পয়সা আছে কিনে খেয়ে নিত দুটো বড়ি তো কষ্ট করতে হবে তার জন্য ডায়েট অ্যান্ড এক্সারসাইজ ডায়েটটা নিজে নিজে করলে হয় না যেন আজকে আমি জানেন তো আজকে ষোলো ঘন্টা কিছু না খেয়ে আছে কিচ্ছু হবে না রাবেশ কিংবা বললো আমি এখন আলু খাওয়াটা ছেড়ে দিয়েছি কিংবা কেউ বললো ভাতটা ছেড়ে দিয়েছে ভাতের বদলে ছত্রিশটা যদি রুটি খায় তাহলে কি কমবে বলো কিচ্ছু হবে না এই জন্যে ডায়েটিশিয়ানের পরামর্শ নেওয়াটা দরকার হয় কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখি হয়তো ওয়ান থাউজেন্ড কিলো ক্যালোরি ডায়েট হবে নিজেরা নিজেরা সেটা ঠিক করা যায় না ডায়েটিশিয়ান কিন্তু করে দিতে পারেন কারা কারণ তারা এই নিয়েই পড়াশোনা করেছেন সেই জন্যে ডায়েটিশিয়ানের পরামর্শ দরকার হয় এবং স্ট্রিক্টলি যদি সেটা ফলো করা হয় তাহলে নিশ্চয়ই কাজ হয় আমি দেখেছি আমার জীবন দিয়ে দেখেছি তো এই মেডিসিনাল ট্রিটমেন্ট তাছাড়া কিছু ওষুধ হয় যদি কারুর এই যে এই যে বললাম ব্রণ টনগুলো খুব বেশি হয় তখন আমাদের সাইপ্রোটেরন অ্যাসিটেট বলে একটা ওষুধ আছে সেটা হরমোন অন্য হরমোনের সঙ্গে কম্বিনেশান পিল পাওয়া যায় সেটা খুব ভালো কাজ করে খুব ভালো কাজ করে অ্যালডাকটন বলে মানে স্পাইরন অ্যাকটন এগেনস্টে কাজ করে সেরকম একটা ওষুধ আছে সেটাও খুব ভালো কাজ করে তো এইগুলো ভেবে ভেবে দিতে হয় সবাইকে যে একই ওষুধ দিয়ে কাজ হবে তা নয় এক একজনের এক এক রকম লাগে এবং যখন এরা ওজন কমাতে পারে একটা ধরো পঁচিশ বছরের মেয়ে বাইশ বছরের মেয়ে তখন কিন্তু আমি সবসময় চেষ্টা করি নন হরমোনাল ট্রিটমেন্ট দিতে প্রবলেম কি হয় জানো যে নন হরমোনাল ট্রিটমেন্ট হলো দুরকম হয় একটা প্রথমেই সেরকম রেগুলার আঠাশ দিনের পিরিয়ড তো হচ্ছে না সে জানো হ্যাপি আমরা যেটা হচ্ছে সেটাই খুব ভালো চার মাসে যদি তিনটে পিরিয়ড হয় উ আর ভেরি হ্যাপি তো সেই জিনিসগুলো বুঝতে হবে আর একটা জিনিস হচ্ছে যে এই হরমোনাল ওষুধ থেকে যখন নন হরমোনাল দেওয়া হয় যখন ওজনটা কমে আসে সেই সময় দিলে এটা ভালো কাজ করে আমরা খুব কম বয়সে হরমোনাল ট্রিটমেন্ট করতে চাই না তাতে হয়তো এই হাইটটা একটু কম হতে পারে সেই জন্যে তো প্রত্যেকটা পদক্ষেপে কিন্তু চিন্তা ভাবনা থাকে এটা অফ পলিসি রিকভারি মানে দুটো ওষুধ লিখে দিলাম তা নয় আর একটা কথা খুব ইম্পর্টেন্ট নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী ওষুধ বন্ধ করা যায় না যারা এরকম বয়সে আসে আমরা সব সময় তাদের থাইরয়েডটা দেখে নিই থাইরয়েড ফাংশানটা ঠিক আছে কি না আবার লোকের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে উড়ি বাবা থাইরয়েডের ওষুধ আরম্ভ করবো তাহলে তো ডাক্তারবাবু সারা জীবন খেতে হবে খেতে হবে তুমি একটা আটান্ন দামের ওষুধ খেয়ে যদি ভালো থাকে তুমি খাবে না কেন নিজের ইচ্ছে তো বন্ধ করা যায় না আর না খেলে বুক দেওয়া হবে তো ন্যাচারালি সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং খুব কমন অলসো থাইরয়েড প্রবলেমটা সেই জন্যে সেটা আমরা দেখে নিই এবং সেই অনুযায়ী ট্রিটমেন্টও দিই এইবারে আসি যে লাইফস্টাইল চেঞ্জ কেন লাইফস্টাইল চেঞ্জের দরকার হয় যতক্ষণ না সে নিজে বুঝছে এটা কেউ করে দিতে পারবে না ওয়েট রিডাকশানটা কেউ করে দিতে পারে না কোনো ওষুধ দিয়ে করে দিতে পারে না তাকে নিজেকে বুঝতে হবে যে হ্যাঁ আমার লাইফস্টাইল চেঞ্জ করতে হবে কত মেয়েকে শুনি যে জাস্ট উঠলো নটার সময় কোনো রকমে একটু কিছু মুখে গুঁজলো আর দৌড়ে বেরিয়ে গেল স্কুলে কিংবা কলেজে হুইচ ইজ ভেরি ব্যাড তো সকালের টাইমটাকে একটুখানি মেডিটেশান একটুখানি এক্সারসাইজ এগুলো করলেই তো হয় তাহলেই ভালো থাকা যাবে 
পলিসি এসছি কোভিড নিয়ে ভয়ের কিছু নেই সেটা আগেও বলেছি মাঝেও একবার বললাম আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি ভয় পাবেন না এইবার ভাবুন একটা মেয়ে ওষুধ খেতে খেতে ওর ডিসগাস্টেড হয়ে গেছে বলে দাঁড় দুধ আমি আর খাবো না তাহলে কি হবে সেই মেয়েটি যখন চল্লিশ বছর বয়স হবে দুটো রোগ তার হবেই হবে একটা হচ্ছে ডায়াবেটিস আর একটা হচ্ছে হাইপার টেনশান ব্লাড প্রেশার এই দুটো কিন্তু হবে সো বি কেয়ারফুল যে একদম কিচ্ছু করবো না ওষুধও খাবো না সব ছেড়ে দিলাম সেটা করা যাবে না খেতে হবে এইবার সার্জারি সার্জারি যেন লাগে না যদি বিয়ে শাদির পরে বাচ্চা হচ্ছে না দেখি আমরা তখন আমরা ওষুধ দিয়েই দেখি আজ আগের দিনে অনেক করা হতো ওভেরিয়ান ড্রিলিং ওই ল্যাপ্রোস্কোপি দিয়ে ওই ওভার ইয়েগুলোকে ছোট ছোট ছিদ্র করে দেওয়া তাকে ড্রিলিং বলে আজকাল কিন্তু ওটা প্রায় উঠেই গেছে খুব কম দরকার খুব কম এই পিসিওডি আর পিসিও এস এই দুটো বিষয়ে যদি আপনি আরেকটু আমার দর্শক বন্ধুদের বুঝিয়ে বলেন মানে দুজনের মধ্যে পার্থক্য কোথায় না পার্থক্য নেই দুটোকে একই জিনিস বললাম পিসিও এস এই এস কথাটা হচ্ছে সিমটম মানে যেগুলো নিয়ে তারা আসে নানাবিধ সিমটম নিয়ে আসে কেউ বলছে যে আমার তিন মাস পিরিয়ড হয়নি কেউ বললে আমার ভীষণ মুখে ভীষণ ব্রণ বেরোচ্ছে কেউ বললো আমার মাঝে মাঝে এরকম পিরিয়ডটা আটকে যায় কেউ বললো আমি হঠাৎ মোটা হয়ে যাচ্ছি এই যে এতগুলো সিমটমের একটা অ্যাকোমোলেশন সেইটাকে সিনড্রোম বলি আমরা সেই জন্য পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম পিসিওএস আর পিসিওটিটা একই জিনিস কিন্তু ডিজিজটা পলি পলি মানে অনেকগুলো মিলিত যেটা বললাম যে ওই ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স হয় এই যে জিনিসগুলো অ্যান্ড্রোজেন লেভেলটা বেশি থাকে এই জিনিসগুলোর জন্যে সব মিলিয়ে একটা শরীরে এমন একটা হরমোনাল চেঞ্জ হয় যার জন্যে এগুলো হয় আপনি বলেছেন যে বারো বছরের পর থেকে মায়েদের একটু বেশি করে মেয়ের দিকে তাকাতে হবে সেইখান থেকে ওয়েট গেইনটা শুরু হয় তখন থেকেই ওই প্লাম্পিস হয়ে যায় মোটা হতে আরম্ভ করে এবং তখন থেকে যদি ওকে ঠিক কার করা যায় না বাড়ি ফের তুমি একটা স্কিপিং করতেই হবে এই জিনিসগুলো যদি করা যায় এবং গোড়া থেকে জাঙ্ক ফুড খাবে না তুমি একদম ফাস্ট ফুড খাওয়া বারো বাড়ির খাবার যত ইচ্ছে খাও এইগুলো করা যায় তাহলে ওয়েটটা কিন্তু ওই রকম একটা মানে বিয়ন্ড কন্ট্রোল চলে যাবে না এটি তো প্রবলেম বিয়ন্ড কন্ট্রোল মানে এমন একটা জায়গায় এলো একটা মেয়ে এসে দাঁড়ালো একশো চার কেজি ওজন নিয়ে আমার তো তখন বলতেই হবে তোমার তো বেরিয়েটিক সার্জারি লাগবে ওই স্টমাকটা ছোটো করার অপারেশন লাগবে তো সেই জায়গায় যাবার আগেই ওই জন্য বারো বছরটা পড়েছি ইউজুয়ালি এই অ্যাডোলেসেন পিরিয়ড যেন এই যখন পিরিয়ডটা শুরু হলো আর একটা কথা আপনাদের জানা দরকার জানেন যখন পিরিয়ডটা শুরু হয় আমরা মেনার কি বলি তো ভগবান প্রত্যেকের জন্য লিখে পাঠায়নি যে প্রথম দিন থেকেই প্রত্যেক মাস প্রথম মাস থেকেই তার আঠাশ দিন অন্ধ পিরিয়ড হবে চার দিন করে থাকবে চারবার করে প্যাড চেঞ্জ করবে এসব কোথাও লেখা নেই এটি প্রচণ্ড রকম ভ্যারি করে এক একজনের এক এক রকম আপনার মায়েরা নিজেদের জীবন দিয়ে দেখুন না তো ন্যাচারালি আপনি কেন এক্সপেক্ট করছেন মেয়েটার ওরকম হবে এবং একটা ছোট্ট বাচ্চা মেয়েকে তার বছর বয়সে ডাক্তারের কাছ থেকে ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছেন ডাক্তারের কাছে কোনো প্রয়োজন তো নেই আমি যেগুলো বললাম ওই লাইফস্টাইল চেঞ্জগুলো করুন ওয়াচ ওয়াচ করুন কোনো দরকার হয় না এই জন্যে বলেছি ওই সময়টা দেখতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু জানো যে বেশিরভাগ ওই এজের মেয়েরাই আসছে এই ষোলো থেকে চব্বিশ এই 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 টাইমটা ইস ভেরি ভালোবেল এইখানেই ডায়াগনোসিসগুলো হয় ডায়াগনোসিসের কথাটা এরকম এবারে আসেই ডায়াগনোসিসটা হয়তো ব্লাড টেস্ট করে আর আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করে আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে আজকাল খুব স্টাইল হয়েছে সব বেশিরভাগ আল্ট্রাসোনোলজি কেন জানি না লিখে দিচ্ছেন ওটা হচ্ছে এই পলিসিস্টিক ওভারি আছে কিন্তু পলিসিস্টিক ওভারিরও একটা ক্রাইটেরিয়া আছে কটা সিস হতে হবে তাদের মধ্যে কত মিলিমিটার তাদের ডায়ামেটার হবে মানে কত বড় বড় সিস্ট হলে তাকে আমরা পলিসিস্টিক ওভারি বলবো এগুলো সমস্ত একদম পরীক্ষিত সত্য তাই লিখে দিলেই হলো না পলিসিস্টিক ওভারি আছে আর নাচতে নাচে কেউ বললো অপারেশন লাগবে কেউ বললো হরমোন খাও সেগুলো তো ঠিক নয় তো সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে ডায়াগনোসিসটা ঠিকঠাক হওয়ার আর আমি একবার বলেছি থাইরয়েডের কথা থাইরয়েড হরমোনটা ওলোজ আমরা দেখে নিয়ে দেখে আরও দু একটা হরমোন অ্যাসে করা হয় এটা হরমোন অ্যাসে মানে সবগুলো করতে হয় প্রোলাক্টিন হরমোন এএমএইচ মানে অ্যান্টিমোলারিয়ান হরমোন ওভারি কীরকম কাজ করছে সেটা দেখার জন্য এফএসএইচ এলএইচ অ্যান্টিঅ্যাপিটোটারি থেকে বেরোয় সেই এলএস এলএইচটা কম থাকে এফএসএইচটা বেশি থাকে এদের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টে যায় এএমএইচ লেভেলটা অনেক বেশি হয়ে যায় এইগুলো দিজ আর দ্য সাইন এগুলো দেখে আমরা বুঝতে পারি যে একদম এই মেয়েটির জেনুইনলি 
পলিসিস্টিক ওভারি আছে তো আমি আরেকবার আপনি যদিও বলে দিয়েছেন যে সন্তান ধারণের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা হয় না শুধু কিছু নিয়ম মেনে কিছু ট্রিটমেন্টের মধ্যে থেকে করতে হয় কিন্তু তবুও প্রচুর মিথ আছে যে পলিসিস্টিক ওভারি থাকলে নাকি গর্ভধারণে অনেক রকম প্রবলেম দেখা দেয় তো এই ধরনের যে চিকিৎসা অর্থাৎ পলিসিস্টিক ওভারি থাকলে যে ট্রিটমেন্টটা দরকার সেই ট্রিটমেন্টটার বিষয় নিয়ে যদি আপনি একটু বুঝিয়ে বলেন হ্যাঁ পলিসিস্টিক ওভারি থাকলে প্রেগনেন্সি হতে অসুবিধে হতে পারে এই কথাটা আমি বলেছি কেন না যার থেকে বাচ্চা হয় ওই যে ডিম্বাণুটা ওভম আমার আমাদের ভাষায় অভুলেশন সেইটা ঠিক মতো হয় না পলিসিস্টিক ওভারিতে সেটা করাতে হবে তার জন্যে ওষুধ এবং ইঞ্জেকশন এবং তখন আমরা ওই আল্ট্রাসোনোগ্রাফির মাধ্যমেই দেখি এটার জন্য আর কোনো টেস্ট করতে হয় না সোনোগ্রাফি করে দশ দিনের মাথায় ফলিকুলোমেট্রি মানে কিভাবে ফলিকুলটা তৈরি হচ্ছে তারপরে তো সেটা ডিম্বাণুটা পুরো তৈরি হয়ে তারপর রাপচার করে তো বেরোবে তবে তো প্রেগনেন্সিটা হবে তো সেই জিনিসটা দশ দিনের মাথায় করার পরে হয়তো মনে হলো আরও দু দিন পরে আর একবার দেখা দরকার দুই দিন পরে আবার করা হয় করে যখন দেখা যাবে যে ঠিক ম্যাচিওর ফলিকুল হয়েছে ফলিকুল মানে তার ভেতরে ডিম্বাণুটা আছে একটা স্যাক তৈরি হয়েছে ওইটা যখন বাস করে বেরোবে তখন ওই ডিম্বাণুটা বেরোবে এবং এই ডিম্বাণুটা যখন ওই শুক্র কীটের সঙ্গে মিলিত হবে স্পার্মের সঙ্গে যখন ফার্টিলাইজড হবে তখন সেটা আবার টিউবে এই জিনিসটা হয় টিউব থেকে ফিরে আসবে ইউট্রেসে ইউট্রেসে বসবে ইউট্রেসে বড় হবে এটা হচ্ছে নর্মাল ফিজিওলজি অফ প্রেগনেন্সি তো এই জিনিসটা যদি ব্যাহত হয় যেখানটায় অসুবিধা হচ্ছে সেখানে ট্রিটমেন্ট করতে হয় লাস্টলি যেটা জানার যে এই অসুখটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভীষণভাবে বেড়ে যাচ্ছে এর কারণ হিসাবে মানে আপনি কি বলবেন খুব বলা মুশকিল ভাই কেন তো আমাদের স্টুডেন্ট লাইফে আমরা এরকম একদম দেখিনি একটা দুটো এরকম পেশেন্ট আসতো আর তখন স্টুডেন্ট লাইফে যাওয়া হয় গেনে পেয়ে একটা পাওয়া গেছে এই চল চল একটা পেশেন্ট এসে দেখি যে এখন কিন্তু আমার চেম্বারে অন্তত পাঁচ ছজন মেয়েরও যে নিয়ে ঢুকছে তাতে ভয়ের কিছু নেই কিন্তু বাড়ছে বোধ হয় অনেক কারণ মনে হয় স্ট্রেস অ্যান্ড স্ট্রেন পলিউশন এই যে ফার্টিলাইজার ইউজ হচ্ছে এত পয়জন রোজ খাচ্ছি আমরা পয়জন খাচ্ছি তো রোজ এই যে রং করা করা ইয়েগুলো সবজিগুলো খাই ফ্রুটস খাই মোম দিয়ে মেজে দিচ্ছে তো দিস আর অল পয়জনস তো ন্যাচারালি নেচারের সঙ্গেও তো দূরত্ব বাড়ছে আর এই ন্যাচারাল ফুড অর্গ্যানিক ওয়েতে তৈরি করা খাবারও খেতে পাচ্ছি না এটা একটা ডেফিনেটলি ফ্যাক্টর স্ট্রেস একটা ফ্যাক্টর আর তাছাড়া আছে একটু হরমোনাল ইম্ব্যালেন্স কিছু লোকের থাকে আর আজকাল বলছে একটু ইমিউনোলজিক্যাল ফ্যাক্টরও আছে তো নানা রকম কারণ এক্স্যাক্ট পিন পয়েন্ট করে এই জন্যে এটা হচ্ছে বলা মুশকিল যখন এই জন্যে এটা হবে বলতে পারব তখন তো গোলা থেকেই তো তাকে আমরা ট্যাকল করতে পারব যে হবে না তাহলে আর এটা কি কোনোভাবে বংশগত হতে পারে হতে পারে না তা নয় আমার জীবনে আমি দেখেছি বেশ কয়েকটা ফ্যামিলি আছে তাদের এরকম পলিসিস্টিক ওভারি বোনেদের মধ্যে আছে মায়ের ছেলেও এরকম দেখেছি কিন্তু মায়ের ছিল তো মা তো মা হয়েছে তো প্রেগনেন্সি তো হতেই পারে লাস্টলি আপনি আমাদের বলেছেন যে ওয়েট একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর তার পাশাপাশি ডায়েটও একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং ট্রেস ম্যানেজমেন্ট এই তিনটেকে ভারসাম্য রেখে অবশ্যই চলতে হবে তো আমার দর্শক বন্ধুদের জন্য লাস্টলি যদি একটু গাইড করে দেন যেহেতু এত ছোট ছোট বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা এই অসুখে মানে ছেলে বলবো না মেয়েরা এই অসুখে আক্রান্ত হচ্ছে তো লাস্টলি আপনি একটু আপনার পরামর্শ পরামর্শের মধ্যে যেটা বললাম ডায়েট ডায়েট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কখনো চাইবেন না যে মেয়েটা একটু মোটা হোক আহা তুই কি রোগা রে করবেন না রোগা মোটা ব্যাপারটা নয় স্কেল ওজনটা তার কীরকম আছে তার হাইট অনুযায়ী তার বয়স অনুযায়ী তার ওজনটা ঠিক আছে কি না এই এই জিনিসটা জানা সব থেকে বেশি দরকার এবং সেই জন্য সেই অনুযায়ী খাওয়া দাওয়া করতে হবে সেকেন্ডলি যেটা স্ট্রেসের কথা বললাম দেখুন পড়াশোনার স্ট্রেস আমাদেরও ছিল আপনাদেরও ছিল এখনকার জেনারেশানেরও আছে হয়তো একটু আরও বেশি বেড়েছে তার থেকে মুক্তি পেতে গেলে সকালবেলা উঠে যদি একটু এক্সারসাইজ করা যায় হাত পা ছোঁড়া যায় একটুখানি যদি মেডিটেশান করা যায় তাহলেই ঠিক থাকা যায় ওই কন্টিনিউয়াসলি আজকালকার ছেলে মেয়ের এই যে জিনিসটা হয়েছে না এই করা একদম আনসোশ্যাল হয়ে কারোর সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলে না সেটা অত্যন্ত খারাপ হ্যাবিট সেটা ছাড়াবার চেষ্টা করতে হবে করতেই হবে 
তো ন্যাচারালি এই জিনিসগুলো যদি আমরা মেনে চলতে পারি স্ট্রেসটাও তারা নিজেরাই শিখবে কী করে কন্ট্রোল করতে হয় আমি সারা জীবন এত স্ট্রেস নিয়ে চলতে শিখলাম কী করে কেউ তো শিখিয়ে দেন খুব শিখতে হয়েছে স্ট্রেস তো আছে ডাক্তারি করছি এত কাণ্ড করছি তার মধ্যে এত আরও আরও সব কাণ্ড কাণ্ড করছি যেগুলো আপনারা জানেন তো সেগুলো তো করা সম্ভব করা সম্ভব দুটো কারণে একটা হচ্ছে ডোন্ট ওয়েস্ট ইউর টাইম যে সময়টুকু পাওয়া যায় সেটার ঠিক সঠিক ব্যবহার সময়টাকে হয় শুয়ে পড়ে থাকাও নয় এই ফোন নিয়ে ঘেটে ঘেটে ইউটিউব দিয়ে ইউটিউব দিয়ে দেখে সময় নষ্ট নয় ভালো বন্ধুর সঙ্গে মেশো কথা বলো বই পড়ো গান করো আর একটা জিনিস সাংঘাতিক রকম কমে যাচ্ছে প্রকৃতির থেকে আমরা সাংঘাতিক দূরে সরে যাচ্ছি নেচারের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই তো ন্যাচারালি বছরে একবার করে সবাই মিলে বেড়াতে চলে যান নেচারের কাছে যান বিশ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট সারা জীবন এগুলো মেনে চলেছি আমি বিশ্বাস করি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি ঠকে নিত কষ্ট হয় সকলেরই হয়েছে চোখের জল পড়বে পড়বে তা নিয়েই চলতে হবে তাহলে ওই নুয়ে পড়বে না একবার একটা হয়তো পরীক্ষায় খারাপ হলো সে একদম নুয়ে পড়লো যে ওই বাবা আমার তো আর কিছু হবে না সেইটা হবে না আপনি বলেছেন যে সঠিকভাবে যদি চিকিৎসা না হয় তাহলে চল্লিশ বছর বয়সের পর ব্লাড সুগার এবং হাইপার টেনশন হতে পারে এছাড়া আর কি কোনো মারণ ব্যাধির ভয় আছে মারণ ব্যাধির ভয়টা তুলতে চাইছিলাম না একেবারে নেই তা নয় মানে তুমি যখনই এই আজকাল তো হয়েছে গুগল ডক্টর আমাদের থেকে বড় ডাক্তার সেখানে তুমি সার্চ করো ওরা অলওয়েজ যে কোনো ডিজিজের শেষ ডেথ অব ডিজ যায় তো এখানেও শেষ অবধি কিন্তু ক্যান্সার হতে পারে না তা নয় হতে পারে সব ন্যাচারে হতে অনেক কিছুই পারে অ্যান্ড প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কেয়ার তো সেটাই আমাদের করতে হবে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে ডাক্তারবাবু আমাদের দর্শক বন্ধুদের এত সুন্দর করে বোঝানোর জন্য কারণ আপনার এই যে মতামত সেটার মূল্য এত বড় এবং এত বিরাট সেটা এর আগেও দর্শক বন্ধুরা বারবার বলেছেন আর তাই জন্য এইরকম একটা বিষয় নিয়ে আমরা চেয়েছি যে আপনি কিছু বলুন আমাদের আপনি আমাদের আজকে বলেছেন এবং আমার দর্শক বন্ধুরা শুনলেন আপনার এই মূল্যবান পরামর্শ আশা করি তারা নিশ্চয়ই সচেতন হবেন তাদের মেয়েদের কিভাবে তারা মানুষ করবেন এবং কিভাবে তারা সাবধানে রাখবেন সেই বিষয়ে ধন্যবাদ জানাবো আপনাকে হিমেশ বেঙ্গল হেলথ কেয়ারে সময় দেবার জন্য আপনারাও ভীষণ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নমস্কার